Mimi namba ambayo tunaiandaa, semina tunaiandaa itakuwa na kiingilio, haitakuwa bure, sawa? Tutakodisha ukumbi. Tunapokuambia kwamba tutakupa habari hizo kesho, maana yake ni kwamba uh, kesho ndio tunaenda kuulizia ukumbi itakuwa kiasi gani, itaweza kuambia kiwango ni kiasi gani. Kwa hiyo endelea kusikiliza Metro FM utaenda kupata maelekezo mengi zaidi kwenye kipindi hiki cha upepo wa mahaba. Well, uh, siku ya leo na Made nawasema kwamba uongo wanaotumia wanawake kwa wingi zaidi. Uongo wanaotumia wanawake. Wa well, nimekuletea mada hii kutokana na story mbalimbali ambazo nimekuta nazo kwenye mahusiano ya kimapenzi watu wanaumia. Lakini hivi hivi inakuja na mada nyingine wiki ijayo uongo wanaotumia wanaume. Kwa hiyo usiseme ah unatuonelea wanaume ndio waongo zaidi. Ah ah mada ya wanaume wa uongo inakuja Jumapili ijayo. Kwa hiyo usi usianze kuanza kulalamika. Mbona unakutukandia tu wanawake pekee hapana? Kwa hiyo mada ya leo ni uongo wanaotumia wanawake zaidi. Well, uh, uongo ni sehemu ambayo ukozi inafahamika. Kila mmoja ameshawahi kusema uongo, hata mimi nimeshawahi kusema uongo. Lakini unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi ambapo unahitaji mpenzi wako umwamini mia kwa mia ni jambo la msingi sana mtu kuepo kwa kutumia uongo. Sababu unapotumia uongo leo nikaugundua siku nyingine nitashindwa kukuamini kwa urahisi. Sasa hii inasababisha upungufu wa amani yangu ninapokuwa kwenye mahusiano na wewe. Na wewe kama mimi nimekudanganya amani yako inakuwa na inapungua kutokana na uongo ambao nimeutumia mimi. Sasa uh, ukulenye ni kwamba kila mmoja anapenda kupendwa na asingependa aonekane mbaya na kwa sababu hataki kuonekana mbaya atafuta ubaya wake wa kutumia uongo. Hilo ni jambo la msingi sana kuliangalia. Kwa hiyo mada hii inasema kwamba uongo wanaotumia wanawake inawagusa wanawake kwa sehemu kubwa na mada ya wanaume inakuja. Lakini ni hivi. Pale ambapo unataka penzi la kweli lazima uji zatiti kuepuka kutumia uongo mara kwa mara. Kwa sababu gani upende usipende mpenzi wako uweze kujua ata react vipi kutokana na uongo aliougundua atapokeaje uongo ambao umeusema uweze kujua kwa hiyo tunatofautiana mwingine anaweza ataliona dogo mwingine anaweza kuliona kubwa japo kwa unaliona ni dogo kwa mfano mfano mmoja na ambao anaweza kwa simu yangu ilishiwa chaji wakati umezima au nilikuwa mbali na simu sawa <laughs> Sawa, vitu kama hivyo. Nilikuwa mbali na simu. Simu yangu imeizima au hizo imezimika au vitu kama hivyo. Sasa unapotumia uongo huo mara moja au mara mbili, mtu huyu anaweza sikuhoji sana. Lakini anaweza kaanza kujiuliza maswali. Kwa nini simu yake huwa inazima masafa fulani fulani tu? Kwa nini simu yake inakuwa mbali na yeye masafa fulani fulani tu? Kwa unaweza kwa ume, umeingiza ume giza kiasi fulani cha giza kwenye akili ya huyu mwanaume. Ni, ni uongo mdogo. Mara nyingine inaweza kuwa ni kweli, lakini ili kumthibitishia mpenzi uliye naye kwamba unampenda, lazima uwe na nidhamu nzuri ya simu. Kana lazima uwe na nidhamu nzuri ya simu namba moja, kukaa karibu na simu yako. Namba mbili, kuhakisha simu yako ina chaji ya kutosha. Na inapoona kwamba chaji imekaribia kuzima na wenyewe uongo wenyewe unatumika mwingine unatumika hapo. Simu yangu imekaribia kuzima, itaishiwa chaji na nini na nini. Kumbe mtu anaenda ana, ana, kumbatiwa na wanaume mwingine. Hivyo vitu vipo. Kwa lazima uwe na nidhamu ya simu kiasi ambacho humpi mwenzio wasiwasi. Kwa hiyo unaweza kuona amekubaliana na uongo wako, ukafikiria kwamba nimempata, lakini huwezi ukajua mwenzio anatoa tafsiri gani. Kwa hiyo una, unaweza kuja kulalamika, amenipa mimba, ameniacha, kumbe hujui Mwenzio ana uhakika hiyo mimba sio ya kwa ana uhakika mwenzio ya kwake. Kutokana na uongo hata kuambia kwamba si mimi mimi bwana mimi si hiyo mimba sio ya. Akwambii lakini unashangaa tu amepotea mitini hata kimahusiano na wewe kwa sababu gani kuna vitu ulishamtia wasiwasi navyo. Si sema wanaachwa na mimba wote ni kwa sababu hizo. Na naomba unielewe sawa si kwa sababu hizo lakini ukwenye ni kwamba lazima utengeneze mazingira ambapo mtu kukuacha anaona yeye ndiye mwenye hasara. Umenilewa hapa na mbona unapokuwa unaendesha uhusiano na huyu mtu itaidi utengeneze mazingira kiasi ambacho huyu mtu atapata shida kuachana na wewe atapata shida kukusaliti kuku atapata shida kufanya mambo ambayo yatakuumiza kwa sababu gani anakuwa wewe ni mtu wa muhimu sana kwake sasa ili uweze kuonekana ni wa muhimu lazima uwe na, na, na nidhamu uweze kuwa na thamani hata thamani yako inategemea ni jinsi gani wewe ni mtu wa nidhamu kwa hiyo uongo wa kwanza ambao ni, ni rahisi kuelewa ni huo kwenye simu. Na kwa kujua nimeuliza kwenye simu hapo hapo. Singine ni kwamba una chati na kaka fulani, 
sawa mara kwa mara mpenzi wako anakuuliza au mume wako anakuuliza ah ni rafiki tu ni rafiki tu ni rafiki tu na pale mimi naomba naambia ni bwana wako hivi hakuna mawasiliano ya karibu na mwanaume ambaye sio babako au kakaako ambapo huyu mwanaume hata jaribiwa kukutongoza naomba unisikilize hakuna mawasiliano kwa sababu mwanaume huyu uliye naye anaelewa mwanaume alivyo kwa sababu gani wako ambao wameshashuhudia mtu anatembea na mke wa rafiki yake au mtu anatembea na mume wa rafiki yake na kuna wengine wameshuhudia kabisa mtu anatembea na mdogo wake au na ndugu yake wa damu hivyo vitu vipo kwa hiyo unaposema una chati mara kwa mara una chati na ni rafiki ni urafiki tu mwanaume wa hakuelewi anaweza asi asikukomalie na kuambia ah ah sitaki wende anaweza sikomalie lakini anasema aha kumbe yani muda wa yeye kuongea na mimi anaongea na Alex sawa yani muda wa kuchat na mimi hana lakini muda wa kuchat na Alex anao muda ambao alipo sawa ananifikiria mimi anamfikiria Alex hana mapenzi na mimi sasa hilo hata kuambia unaona hilo hata kuambia lakini wewe unaona kwa sababu amekaa kimya haja kuwa mkali au nini unaona it is okay lakini napenda nikwambie kutokana na kasi ya wanawake wengi kuachwa sawa wengine wanapewa ujauzito wanaachwa wengine mahusiano miezi miwili mitatu mekalibia kwenye uchupa na yani wanaachwa lazima tuangalie matatizo yanafikia wapi inakuwaje kwa sababu usitarajie kwamba utaambiwa kila kitu utaambiwa kila kitu hilo utaambiwa kila kitu kwa hiyo lazima uwe makini ili thamani yako kwa huyu mtu iwe kubwa kiasi ambacho kuachana na wewe anapata shida hilo jambo la msingi sawa uongo mwingine ambao wanawake wanaotumia nimekupenda tu wewe sikupenda pesa zako sikupendei pesa zako mwanaume unanisikiliza <laughs> unanisikiliza hapa leo metro fm unanisikiliza kwenye youtube usimwamini mwanamke yoyote anayekuambia kama sikupendei pesa zako hata kama akiwa na pesa sawa so, hata akiwa na kazi yake nzuri au nini asikwambie sikupendei pesa yako tena kama yeye ndio ana pesa nyingi kuliko wewe <laughs> hapa inapaswa uwe na gia nyingine. Unasikia kuna magari mengine yanaitwa four wheel drive, sawa? <laughs> magari yanaitwa four wheel drive ni kwamba kuna gia nyingine ya extra. Sawa? Kwa kawaida gari na, gari inaendeshwa na magurudumu ya nyuma. Lakini ukiambiwa four wheel drive maana hii gari gurudumu zote nne zinaweza kutembea kwa mpigo. Sasa gari ya four wheel drive likifika kwenye eneo ambalo tayari za nyuma zimeshinda kwenye matopo limezama akiweka tayari zote nne inakwamuka haraka sana. Kwa hiyo na mimi wanaume. Ngoma lazima uwe na gia ya ziada. Sawa? Pale unakuwa na mwanaume mwanamke ana kipato kikubwa kuliko wewe. Kuwa makini sana. Kuwa makini sana jinsi gani unaendesha. Tafiti zinaonyesha hivi. Nazungumzia sizungumzie maneno yangu. Tafiti za kisayansi zinaonyesha hivi. Wanaume ambao wanawake wana kipato kikubwa kuliko wao, wanaume ndio wanakuwa wasaliti kuliko wanawake. Kuna ngombe kwa nini? Kuna hali fulani inajitokeza ambayo mwanamke anashindwa kuielewa. Maana mwanaume anashindwa kuielewa. Sawa? Kiasi macho anaona mwana nitafutia pembeni kidogo kwenye friji. Kidogo kuna aina fulani ka dharau kataingia. Kuna aina fulani ya kebezi taingia ndogo ndogo. Na mkisha raha huyu mwanaume. Huyu mwanaume anataka kumbatiwa na mwanamke mwingine. Lakini oh, oh ni kwamba usimwamini na kitabu ambacho nimechagizia kutoka uh, uh, Ulaya kinachozunguzia swala hilo wanawake na pesa. Wanasema hata wale masta ambao unaona ni maarufu na mabilioni ya hela, sawa? lakini bado ungependa waolewe na mtu mwenye pesa. Ya kuko yeye mwenyewe ana hela ambazo anaweza kula mpaka atakufa, lakini bado angependa aolewe ana, na mtu mwenye pesa. Yaani mtu anafanya utafiti kwenye hilo eneo. Kwa hiyo mwanaume 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 mpa story moja ita kusaidia kuchepesha kuelewa hilo. Kaka moja ni mwaka nzuri ya mwaka jana mwanzoni mwaka jana. Kaka moja na mpenzi wake, mpenzi wake akaugua. Ameugua akaanza kumtibu. Hata katika kumtibu gharama zimekuwa kubwa kipasa aibe hela kazini kaiba hela kazini kamtibu mwanamke mwanamke mpaka amepona mwanamke amepona huku mwanaume kumbe wizi kagundulika akaachishwa kazi hana pesa mwanamke anamwacha hii ni story ya kweli kabisa yani mwanaume ameiba hela kwa ajili ya mwanamke ili apone alafu mwanaume anaachishwa kazi mwanaume mwanamke anaona mwanaume hana hela anamwacha mwanaume unaweza kuona jinsi gani unaweza kumkuta mwanamke aliyekuambia kama nimekupenda nimekupenda tu hivi hivi pale ambapo anaona kiongo chako cha pesa kimeshuka akili yake haikuelewi kabisa japokuwa alikwambia nimekupendea sijakupendea kupenda tu wewe tu sikupendea pesa zako sikweli kwa nini kwa nini hili lipo 
ni kwamba akili ya mwanamke imeumbwa kumtegemea mwanaume kiuchumi ndivyo alivyokuumbwa kwa sababu gani ameumbwa na tumbo la uzazi atakapokujifungua anahitaji mwanaume wa kumhudumia atakapokuwa na katoto kachanga anahitaji mwanaume wa kumhudumia ndivyo akili yake ilivyo kwa hiyo mwanaume unapokuwa huna hela hakuelewi mwanamke ndio maana wanaume wanalamika siku wanawake wanapenda hela wanawake wanapenda hela wanawake wanapenda hela ndio kuna wanawake wengine wamepitiliza katika eneo lile la kutaka kuhudumiwa kiuchumi na mwanaume wamepitiliza lakini kwa ni kwamba akili ya mwanamke ndivyo ilivyo na kama akili ya mwanamke ndivyo ilivyo anapokuambia niwekupendea wewe sijakupendea pesa zako usimuamini ka chonjo lingine ambalo ata 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 atakuambia ata, ata uongo mwanamke sawa uh, wewe unajua mapenzi sana atakusifia hata kwamba hata kama unakabamia atakwambia una tango sawa hawezi akakwambia ukweli sawa unajua mapenzi ah wewe ndio unajua kweli yani hakuna mwanaume ameshafikisha kileni kama unajua nifikisha wewe <laughs> kwa sababu tafiti zinaonyesha asilimia sitini na saba ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kama wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika kileleni. Ah, kile pita nikamuliza mke wangu, "Hivi kweli wewe unafika kwa kileleni?" Kwa sababu mnaweza mnaweza kwa siyo kumuuliza. Wewe ni nani? Nikamuliza mke wangu. Nikamuliza, "Si, akaniambia na, yani akaniambia unaume mtamu. Si unawekaga nini?" Si kwa jumla wewe unawekaga nini? Lakini lakini ushahidi ni na kwa sababu ninajiamini ufundi nao wa kutosha. Kwa hiyo najua hanidanganyi. Kwa sababu kila unapofanya naye mapenzi anaimba wimbo. Kuna wimbo fulani anaimba. Kwa hiyo unajua mtu anaye kudanganya kuna siku nyingine na unamwona yuko tofauti. Unaona lakini wewe ambaye kudanganya yani unaona ni kawaida ni ile maana hii ni kweli. Kweli huwa haibadiliki. Moja jumlisha moja ni mbili siku zote. <laughs> Unaona? Kwa hiyo lazima ujue jinsi gani ya kupima ukweli kwenye maeneo hayo. Na mwanaume anapo mwanamke atakusifia unajua mapenzi. Oh, wewe yani yani hakuna mwanamke mwanaume ameshanifikisha kileni kama wewe. Kwa makini. Kwa angalia dalili za mwanaume. Kama ujui mwanamke alifika kileni yukoje tembelea kwenye YouTube na na, na video ambayo nimeweka muda mrefu tu. Sawa? So, Nasema kufika kileleni feki sawa kwa hiyo lazima ulielewe hilo wana asilimia sitini na saba ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileni kumbe hawajafika jana nilikuwa na gara dada mmoja wa Rusia <laughs> inachekesha sana yule dada kanitumia message anaambia anaambia daktar mume wangu anifikishi kileleni nifanyeje nikamuliza ndoa yako ina muda gani akasema ina miaka saba nikamwambia huyu ndio mwanaume wa kwanza akasema ndio nikamwambia aha akasema anasema ndio mwanaume wa kwanza lakini hapo hapo baadaye akanitumia mesi kama si amjibu akasema hivi sasa nimepata mchepuko ananifikisha kileleni lakini kazoko kujiuliza hivi mwanamke anaposema mume wangu anifikishi kileleni na huyu ndio mwanaume wake wa kwanza kileleni anakujua kukoje <laughs> anajua iko kileleni kukoje mpaka aulize mke wa mume wangu anifikishi kileleni kwani kileleni hakujui kukoje wewe wewe unaweza kaambia hujafika ni London Unaweza kusimulia landa ni ikoje? Unaona wewe kama ni mwanamume wako wa kwanza, sawa? Sasa ni hii ndoa miaka saba. Asema mimi ni baada kufanya mimi mume wangu alifiki kile nikamuuliza mimi. Wewe ni mwanamume wako wa kwanza au ni wangapi? Akasema ni wa kwanza. Sasa kabla sijajibu ndio kaniambia lakini nimepata mchepuko ananifikisha kile lele. Nikamwambia maswali mimi nikagundua shida kwamba mume wake ni mlevi wanao kunywa pombe sana ina wanasaidia kupunguza nguvu za kiume na vile matatizo ya kuwahi kumaliza. Anyway, kwa hiyo ni eneo ambalo wanawake wengi wanadanganya. Sambamba na hilo ni idadi ya wapenzi alionao. Sasa umemkuta huyu sio Bikra, sawa? Unakuta na mpenzi ambaye sio Bikra. Unamuuliza sio kuna wapenzi wangapi? Ah wawili tu. Wewe ni watatu. Ha hiyo anakudanganya. Ngoja nikupe story ile. Abudi shaito hapa story lakini kwa faida ya wasikilizaji wetu hapa Metro na wale ambao wanasikiliza kwenye YouTube ambao nilizungumza story ile inachekesha kidogo. Tukaka kamuliza mpenzi wake, "Wewe ushakuwa na wapenzi wangapi?" Akamwambia watatu wewe ni wanne. Eh hey, kweli. Jamaa kuamini. Sawa binti wa miaka 26. Sawa, no, jamaa kuamini. Basi akamua kabisa akamua, lakini bado akawa anakosa amani. Sawa. Sasa akatunga aka uongo fulani. Sawa, akasema hivi kwani nimeenda kwa mganga wa kienyeji. Nataka nikufungulie duka kubwa kweli. Sawa, nataka nikufungulie duka kubwa kweli. Nimeenda kwa mganga wa kienyeji lakini mganga wa kienyeji alinipa mashati. Mashati gani? Akasema hivi, anataka uorodheshe umeshatembea na wanaume wangapi? Orodheshe. Umeshatembea na wanaume wangapi? 
dawa zake ambazo zilifanya ziweze kuondoa uh, wale wanaume walitembea nao yenye nyota mbaya na nini wote azifute zile nyota ili nyota yako ingae biashara iende vizuri mwanamke kaolezesha wanaume 18 unaona alimwambia wanne <laughs> baada ya kuomba ah ndio sikakosa biashara kaolezesha wanaume 18 sasa jamaa ananipigia simu anasema daktari yani mchanganyikiwe ila kwaje nikamwambia hivi wewe wewe mwenye umeshatembea na wangapi kasema nimeshatembea wanafikia 40 na hata nikiwa naye vivyo nimeshamsaliti mara mbili ndio sasa ile nuna ona nikabia simu yeye asa hata nikiwa naye nimeshamsaliti mara mbili nikamwambia simsamee hiyo ni historia ya nyuma mafia kale hayanuki kwa unaweza kuona utadanganya kwa eneo hilo kwa hiyo usitegemee utapata majibu sahihi unapuliza swali kama hilo sawa lingine ambalo ni la muhimu kuliangalia na ni muhimu sana ni pale ambapo unamwona mke wako amebadilika au mpenzi wako katika amebadilika ana uchangamfu uliouzoea unaona hayuko katika hali sio kawaida unamuliza hivi kuna nini mbona hauko sawa anakuambia kawaida amini kwa amini kwa vizuri tu usiamini usi usiamini kama sio ameachwa na mchepuko basi kuna kitu wewe umekosea kwa hiyo usiamini usiamini unapoona amebadilika amebadilika kuna sababu ya yeye kubadilika. Anapokuambia mimi niko sawa au kawaida tu usiamini anza kutafuta sababu. Kwa sababu kama ameachwa na mchepuko amekurushana na mchepuko utaweza kugundua. Kama ni wewe umemkurushia utafahamu ulikosea wapi. Anza kujichunguza wewe mwenyewe wapi ulikosea baada kuna mahali ulishindwa kupokea simu au kuna simu ilikuwa imefungwaji au ulikuwa unaongea na rada fulani muda mrefu kwanza kupeleleza. Kwa sababu unampenda huyu mtu, una mpango wa kumwacha. Lazima uangalie ni mazingira gani yamemkasirisha kwa sababu kama unampenda ungependa uchangie kwenye furaha yake. Kama umeshindwa uchangie kwenye furaha yake basi unakuwa uja hujakamilika kama mpenzi kwa huyu mtu. Kwa hiyo usikubaliane na uongo wa design kama hiyo ambayo unakuja na uh, kwa kutoka kwa wanawake lingine uh, ambalo uh, utaweza kuambiwa na mwanamke mimi nikiwa na mpenzi sipendi kuwa na wapenzi wawili kukusaliti sipendi siwezi kukusaliti no. siwezi kukusaliti usiamini hilo hakuna mwanadamu ambaye anasema siwezi kufanya dhambi so, hakuna mwanadamu ambaye anasema mimi sifanyi dhambi nazungumza hivi nikiwa na ushahidi ya wanawake ambao hakutarajia kuchepuka lakini wamechepuka sawa so, niko katika revision ya kitabu changu ambacho nimekiandika nimekiandika miaka mingi kidogo kama miaka sita iliyopita cha eh, dawa ya usaliti sawa so, sasa nilikuwa na kipitia na kiandika upya nataka soma nataka nikaupload kwenye 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 Gmail niweze kuwatumia watu wakisome jinsi gani ya kuzuia usaliti usitoke sasa kwenye 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 hiyo story kwenye kwenye hiyo kitabu kuna story ya dada mmoja ambaye alitumia kwenye email kwa dada alikuwa ana mpenzi ana mchumba usio nao na miaka mitano lakini alimsaliki kwa kudanganywa na mwanaume akapewa pombe akaleweshwa akaanza mpaka wakacheza ngoma ya kubwa lakini cha msingi kwamba alianza kutengeneza ukaribu na huyo mwanaume karibu mkubwa mpaka yule mwanaume akaamua kumnyosha kwa majabu kwa alimkatalia kumpa ngoma lakini walikuwa na ukaribu mkubwa ndio ile ambayo nimezungumza mwanzoni kwamba unapoona mpenzi wako hakika na kitu chake na mwanaume mwingine <laughs> utambua kwamba hiyo ni taa nyekundu ni hatari hapo ukiruhusu hiyo iendelee utasalitiwa kwa hiyo usiamini kwa hiyo usi, usiamini kuona kwamba nitamwamini tu mke wangu utamwamini unao hawezi kunisaliti siku hata kama ni mlokole <laughs> sawa so, sio sababu anaeta mlokole anakesha kanisani na nina, nini ita, i, i, ano walokole na wenyewe vile kuna walokole walizinzi sawa kwa hiyo kwa hiyo na pia nikwambia kwamba kwa hiyo usi, 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 usi dangayo mpasi ni mlokole sio ni nini no amna unajua anaenda anafunga ana sana anamwomba Mungu sana haitoshi Mwanadamu ni mwanadamu na atabakia kwa mwanadamu ana madhaifu yake. Petro akamwambia Yesu, siwezi kukusaliti, siwezi kukukana. Yesu akamwambia utani leo hii utanikana mara tatu. Ni rahisi kusema. Huwezi kufahamu mazingira gani utakuwa dhaifu. Kwa hiyo anapokuambia siwezi kukusaliti, usimwamini mia kwa mia. Inaweza kukuletea ukimwi. <laughs> Lingine ambalo ambalo lipo ni kwamba umempa mwanamke hela au una tabia kumpa mwanamke uhuru wa kutumia pesa. Ana tabia kununua vitu vya bei juu alafu anakuambia bei ya chini. Sawa, so, ana tabia kuambia bei juu alafu anunua vitu vya bei chini. Au atanunua atanunua kitu cha cha bei ya chini atakwambia ya juu. Nyingine ameweka ganji. Sawa, so, mshangaa mwanamke mmoja mlokole anamwambia mke wangu anile ganji mimi. <laughs> Shangaa sana, mama ni mlokole anavyofunga huwezi kamini na yani anamwambia mle ganji mumeo anakuachia la nyingi namna hii 
anaambia mke wangu akamwambia yani mume wangu mimi yani siwezi nikafanya kitu kwa sababu anamsaidia baba yangu anasema anamtumia baba yangu hela bila mimi hata kumuomba sawa anasema yani hata mimi kumuomba ni kile ninachotaka ninapata kwa nini nifanye vitu kama hivi sasa lakini na mama ni mlokole mlokole sugu sawa kwa sababu wewe ndio mbona ni mlokole lakini anamwambia ti bure ganje wewe ganje wewe lakini anaona na hivyo mwachia ina kisha sana ina hiyo hiyo ni jambo la msingi kuniangalia eneo hilo vile vile linachangia nimeshatumia dakika 20 na kuna mambo anakuambia sina wivu sio kweli Wasimwa mimi nikwambia sina wivu, alafu utaanza kujichekechesha na mwanamke anaumia. Na sio jabu anaweza akamini unamsaliti, kumbe hujaweza kumsaliti, akaanza kuchepuka na yeye. Kwa hiyo anapokuambia sina wivu, usimwami. Mimi sina wivu, mimi sababuishi na wapenzi wako wa zamani. Sio nini nini? Usimwamini. Sababu gani yeye anaweza kuwa na wivu, anaamua kufisha. Sasa ule wivu akiamini kwamba unamsaliti, kumbe umsaliti kwa sababu umekuwa na unachakacheka na rada fulani. <laughs> Utasikia naye ameanza kusaliti kimya kimya analipiza kisasi. Sasa ni, ni, ni kitu cha jabu sana. Uh, na na ambacho kinatokea kwenye psychology kinazungumzia watu kama hao wa, wa, ni watu wa kuogopa sana. Anapo kwamba anakana jambo fulani. Kwa yani kwa moyo wote kati yeye ni mwanadamu. Mimi siwezi kufanya hicho. Mimi siwezi. Ni mtu kumuogopa sana. Hakuna unyenyekevu katika stari kama hiyo. Uh, lingine ambalo kwa la ambao unawachumba una au mnaingia kwenye kipindi cha uchumba, unamuuliza mara ya mwisho kufanya sexy lini sawa mara ya mshukuru ya sekselini atakunanganya atakwambia ni mwaka jana yani ni miezi nane iliyopita hawezi akakwambia hapa katikati kuna mume wa mtu nilitembea naye hawezi akakwambia <laughs> kwa hiyo unapouliza maswali kama yule mara ya mshukuru fanya sekselini usitegemee jibu sahihi kama utadanganywa tu sawa uh, lingine ambalo uh, <laughs> la mwisho kumalizia sita kasirika wewe naambie tu kweli ndio kama mkuta message kwenye simu yako whatever it is niambie tu kweli mimi sitaka sirika wewe niambie tu kweli bwana wewe niambie kweli mimi sitaka sirika ah mimi sitafanya lolote tafanya lolote usimwamini sawa ah sitafanya lolote mimi sitaka sirika usimwamini sawa usimwamini pale ambapo unaona kuna issue ambayo ni strong anataka majibu ambayo wewe unaona kwamba ukimpa itamuumiza anapokuambia sitaka sirika tambua kwamba anakudanganya tafuta njia nyingine ya kulikopesha hilo jambo kwa kwa sababu gani either atatumia hilo kukuacha au atamua kulipiza kisasi kama umesaliti kwa ni jambo la msingi uweze kuwa makini na uongo wa design kama hizo ambazo wanawake wanazitumia ni saa tano na dakika 57 usiku hii ni Metro FM tunaingia kwenye ongo ya maswali na majibu